ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സില്ലിയിലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അടുക്കാറാതെ ബഹളത്തിലായിരിക്കും എന്നറിയാം കുക്കിങ്ങൊക്കെ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു വെള്ളയപ്പം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ വെള്ളയപ്പം അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ചോറും ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കാൻ അരി അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പാലൊഴിച്ചേക്കുന്നതാണ് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാൽ വെച്ച് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും കാണും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിങ് കാണും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സീക്രട്ട് കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം പാലല്ല വെള്ളം തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം പാലരച്ച് ഒന്ന് അരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒരു ടേസ്റ്റും കാണും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ അരിയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല ഇച്ചിരി ഒരു കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുറച്ച് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം പാൽ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു 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 കട്ടി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിന് അത് പാനിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒഴുകി ഒത്തിരി അങ്ങ് പരന്നു പോവും അപ്പം ഇച്ചിരി കട്ടി വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് തേങ്ങയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതിൽ അവസാനം പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്നാൽ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം അരി മൂന്ന് കപ്പ് അരി കുതിർത്ത് വെച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഞാനങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാലിലാണ് ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ മതിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വെള്ളമെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇതൊട്ട് ഒഴിച്ച് കാണിച്ച് തരാം കണ്ടോ ഒരു കട്ടിയുണ്ട് ഒരു കൺ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ അരിയും അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മുടെ മാവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി അരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ ഈ പാലും വെള്ളം കൂടിയുള്ള മിക്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങ ഞാൻ പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പാലും വെള്ളവും മിക്സ് വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ബാക്കി അരി അരച്ചതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി കട്ടിയല്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ 
തൊടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്കി ഒരു ഫീലിംഗ് വരും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇനി ഒരു കുറച്ച് അരിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ അരിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് വടിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചോറൊക്കെ അരയ്ക്കാനുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചോറ് അതിപ്പോൾ ഏതായാലും മതി ഞാനിപ്പം കുത്തരിയുടെയാണ് ഒരു കപ്പ് ചോറ് അതിലോട്ടിടുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിക്സ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ച് അരയ്ക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടി ഇതിലോട്ടിട്ട് ഒത്തിരി അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് കറക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് കറക്കോട് കറക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോറും അതുപോലെ നല്ലെണ്ണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചുറ്റ് രണ്ട് ചുറ്റുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും ഒത്തിരി അങ്ങ് അടിക്കരുത് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ അരിയിലോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ചോറും ചോറും ഒരു കപ്പ് ചോറും ഈസ്റ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പൂണൊക്കെ ആകുമ്പം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കിതാണ് എളുപ്പം കൈ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങ് വടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ അപ്പം ഞാൻ ഈ തേങ്ങയും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ തേങ്ങയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിക്സ് ചേക്കുന്ന പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അരച്ചെടുക്കാനും തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാനും അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനം പറയാം എത്ര കപ്പ് പാലിൻ്റെ പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറയാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിയും ചോറും ഒന്നും ഇപ്പോൾ പാലിൻ്റെ മിക്സ് വേണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേങ്ങ എങ്കിലും പാലിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചെടു അരച്ച് വെച്ചത് ചിലരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ അരിയുടെ മിക്സിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തേക്ക് നല്ല രാവിലെ ഇപ്പം നേ ഒത്തിരി നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഈ തേങ്ങ മിക്സ് നമുക്കിതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പം തന്നെ മാവ് പോ പുളിക്കും അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉച്ചക്കത്തേക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനാണെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പം അരച്ച് വെച്ചത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക
ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പുളിച്ച മാവിലോട്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മതി മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പം രാവിലെയാണ് ഈ തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതെനിക്ക് മമ്മിയാണ് കേട്ടോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ വേണം അതും അരച്ചെടുക്കാൻ അതായത് ഞാൻ പാലും വെള്ളം കൂടിയുള്ള മിക്സിലാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു 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 പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ ഇതും അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ അരിയിലൂടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നാളെ രാവിലത്തേക്കിനെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുന്നു വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇനിയും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അരിയും നമ്മൾ ചോറും കൂടി വെച്ച് അരച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അരിയുണ്ട് ചോറുണ്ട് ഈസ്റ്റുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൈ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാലേ നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങത്തോ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പം വെള്ളം ഞാൻ ഒത്തിരി കുറച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പാലും വെള്ളം കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഞാൻ മൊത്തം അരിക്കും ചോറിനും പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയ്ക്കും കൂടി വേണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി മാങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറേണ്ടിയൊക്കെ വരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ആവരുത് അതേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം വേണ്ട ഈ ഒരു ഇപ്പം വേണ്ട ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണം അടച്ച് വെക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സോളം വേണം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങ പൊങ്ങി വരാൻ അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹോഫുള്ളി ഇത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും പൊങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റൗവിലോ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എല്ലാം ഇത് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു മിനിമം ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി നാളെ മാവ് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ അരച്ചു വെച്ച മാവ് എങ്ങനെയായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു എട്ട് ഒരു ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ല മാവ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാനതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ലൈക്ക് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ഈസ്റ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് രാവിലെ അരച്ചാലും മതി എന്നാലും നല്ലവണ്ണം മാവൊന്ന് പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ അരച്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ഇന്നലെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലാക്കി അതെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതോടെ അരച്ച് വെച്ച ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മാവ് വളരെ നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം വേണ്ട നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുളിച്ച സ്മെല്ലും ഉണ്ട് അത് നല്
ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങ് വെളിയിലോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശമാവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മണിക്കൂറും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ തേങ്ങയും മാ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മാവും എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അപ്പം ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോശ മാവൊക്കെ ഇല്ല ആ ഒരു പഴുവായിരിക്കണം കണ്ടോ ഇത് കാണുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആവാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവായിരിക്കണേ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നമ്മുടെ തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച മാവ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതായത് ഉപ്പും പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനി ചൂടാവുന്നതാണ് കണ്ട നല്ലവണ്ണം അതങ്ങ് പൊങ്ങി വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ട നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അപ്പം ചൂടാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തു നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് അടച്ചു വെക്കണം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം ഡോട്ട് വീഴണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ചിലരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേവുമ്പോൾ തിരിച്ചിടും ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടാലും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത് മീഡിയം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഈ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളയപ്പം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലോ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ മട്ടൻ കറി മട്ടൻ സ്റ്റൂ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചേർന്ന് വന്നൊരു കറിയാം സ്പെഷ്യലി ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മീറ്റൊക്കെ നോയമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ഈ അപ്പം നല്ലവണ്ണം ചിലവായി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ അപ്പം കടലക്കറിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കടലക്കറി അപ്പുറത്തിരുന്ന് ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് പോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിത് അടപ്പങ്ങ് മാറ്റി അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമ്മുടെ അപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അത്തപ്പം കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഒഴിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര വരെ നമുക്കിതിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എനിക്കിതങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പാപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്
ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്കിതിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ലത് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കും ചിലർ ഒരു ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡോളം അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കതങ്ങ് എടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട അത് പ്രത്യേകിച്ച് പാനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലവണ്ണം ഇളകി വരും കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പത്തിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ അത്ര മതിയാവും അതാണ് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരുന്നത് അത്ര ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും കറക്റ്റ് അളവ് അറിയുന്നത് കണ്ട ഈ ഡോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് എൻ്റെ പരുവം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം മേൾഭാഗം നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പം മേളങ്ങ് വെന്തിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ കടലക്കറിക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇടാം നോൺ വെജ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കടലക്കറി ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാ ായിക്കൊണ്ടിരിക്ക അപ്പം വെറുതെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് തിന്നുക രണ്ടുപേരും അവർക്ക് പിന്നെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഞാ കടലക്കറിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കണം അതാ നല്ലത് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പം ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അന്നൂട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് ചെയ്യണം പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ടു യാ